ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மீனாவின் பார்வை இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து உப்மா ரவா உப்மா வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நம்ம இதில் பால் சேர்த்து பண்ணுறதால குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ரவா உப்மா சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பால் சூடு பண்ணிடலாம் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்துடலாம் இதால் ரெண்டு கப் அளவுக்கு நான் ரவா எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு கப் அளவு பால் சேர்த்துட்டேன் ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து லைட்டாக பாலை சூடு பண்ணிடலாம் பால் சூடாகும் போதே இது ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பால் வந்து நல்லா சூடாயிட்டு ஒரு கொதி மட்டும் வரட்டும் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அறுநூறு கிராம் அளவுக்கு ரவா எடுத்திருக்கேன் இதை லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வறுத்த ரவையாக இருந்தால் வறுக்க தேவையில்ல ஒரு கப் ரவைக்கு ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் இப்போ பாலும் தண்ணி சேர்த்து மூணு கப் அளவு நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் பால் சூடாகிறதுக்குள்ள நம்ம ரவையை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுப்பு சிம்மில் வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வறுத்தாச்சு இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் மஞ்சள் தூளும் பாலும் சேர்ந்து கொதி வந்துடுச்சு இப்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவை வறுத்த கடாயிலே வந்து இப்போ நம்ம ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நெய் விருப்பம் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ரவைக்கு வந்து எந்தளவுக்கு ஆயில் சேர்க்குறோமோ அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஆயில் நிறையவே சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் நல்லா சூடாயிடுச்சு இது கூடவே கடுகு உளுத்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸ்பூன் கடுகு உளுத்த பருப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா பொரியிட்டோம் கடுகு உளுத்த பருப்பு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இது கூடவே மூணு பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துடலாம் இது கூடவே ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி துருவியது இஞ்சி சேர்க்கும் போது உப்புமா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இது போல் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கும் போதே ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு கேரட் வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது கேரட் சேர்த்துடலாம் கேரட் ஒரு நிமிஷம் வதக்கினதுக்கு அப்புறமா பச்சை பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் பச்சை பட்டாணி வந்து ஆப்ஷனல் தான் விருப்பம் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் காஞ்ச பட்டாணி சேர்த்திங்க அப்படின்னா அதை ஊற வச்சு வேக வச்சு சேர்த்துக்கோங்க கேரட் வந்து வேகிறதுக்காக அடுப்பு சிம்மில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் கேரட் அறுப்பது வெந்துருச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கேரட் வெந்ததுக்கு அப்புறமா வறுத்து வச்சுருக்க ரவையை சேர்த்துடலாம் ரவையை சேர்த்து நம்ம காய் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் ரவை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து ரவை இந்த கேரட் கூடவே நம்ம சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கி விடணும் அப்படி வதக்கும் போது அது பாதி அளவு நல்லா வெந்துடும் ரவாவை ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கிளறி விட்டாச்சு இது கூடவே நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்க்கறது நல்லது தான் அதே போல் நல்லா பார்க்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரவா சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து பால் சேர்த்து கூட ரவா சேர்த்தாலும் இதே டேஸ்ட் தான் வரும் இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கிளறி விடுங்க கிளறி விடும்போது நல்லாவே சூப்பராக வரும் இப்போ ரவா சேர்த்து நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு நல்லா கிண்டி விடுங்க கிண்டி விடும்போது நல்லா உதிரியாக வரும் இப்போது உப்புமா ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே டேஸ்டியான ரவா உப்புமா ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நம்ம பால் சேர்த்துருக்கிறதால ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களும் எல்லோரும் செஞ்சு கொடுங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சேனல் லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சூப்